Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es si cambiará tu suerte vamos a revisar como siempre tres opciones eh, tenemos el cofrecito, la caracola y la eh, piedra de cuarzo rosa y vamos a leer tres opciones estas tres opciones tú puedes escoger una de ellas y quedarte con ella o puedes escuchar las tres y quedarte con una que tú ves que se está ajustando a tu realidad y por ende pasará lo que, lo que estamos hablando ¿ok? así es que angelito mío vamos a empezar no sin antes decirte que si te gusta este tipo de vídeos me regales tu like ahí donde me veas en esa red social que te guste visualizarme dedito para arriba en facebook y youtube corazoncito en instagram corazoncito también en tiktok en likey en pinterest en, <ríe> en tantas redes y ahora sobre todo me tienes en mi canal de uh, de uh, telegram donde siempre vas a poder seguir ahí todos los vídeos que hago, vas a poder seguir todos los vídeos que subo y toda la información que estoy subiendo para que no te pierdas absolutamente de nada de lo que estamos haciendo. No sabemos si las redes sociales van a seguir programando, no sabemos si nos van a seguir haciendo la guerra, no sabemos qué van a hacer, pero en Telegram no te vas a... Eh, perder de nada, ok, así es que si en algún momento ves que cierran TikTok o lo que sea que hagan, pues ahí estamos en Telegram. Angelitos, entonces um, vamos a iniciar con eh, esta lectura de si cambiará tu suerte. Empiezo con la caracola, así es que voy a separar así eh, las cartas para que sepas cuál estoy leyendo y vamos a leer si sí, para mis angelitos que escogieron la caracola a ellos les cambiará, cae o no cae cambiará su suerte ok uh, vamos a iniciar efectivamente me sales eh, con me sales eh, sufriendo son las peores cartas eh, que yo veo en el tarot ¿Sí? son las peores cartas unidas a eh, esta sensación de pérdida a esta sensación de las cosas no salen nunca como yo quiero nunca salen como yo eh, estipulaba pero aquí vamos a ver aquí vamos a ver que el universo te quiere traer nuevas y mejores oportunidades que si tú hicieses o sigues haciendo lo que tú eh, lo que tú quieres tus deseos y, y me dice no tomas las oportunidades que el universo te trae por eso es también que tienes esa sensación de pérdida esa sensación de qué fatal qué terrible lo que estoy viviendo y me dice que pronto el universo te va a dar una especie de nueva oportunidad pronto se acaban esos sufrimientos pronto eh, va a haber un cambio literal de suerte eh, me dice eh, que acuérdate la mayor parte de tus problemas que es como me lo plantean estas cartas es que el universo te trae una cosa y tú no quieres eso tú quieres otras por eso está eh, tu sensación de pérdida ok me dice el universo te va a volver a traer una, una oportunidad me lo ponen como un regalo del cielo sí ahí está ok como el regalo del cielo y me dice, no quieras tú ser tan independiente porque te vas a sentir que nuevamente pierdes. Haz un trato con el universo y recibe aquello que el universo te está trayendo, te está aportando para que salgas de ese oscuro túnel, de esa como sensación de pérdida que tú estás viviendo. Pero más que nada me dice porque tú quieres hacer cumplir tus deseos y no dejas que el universo haga tus sueños realidad, pero los sueños que realmente son buenos para ti. Entonces, yo sí veo que tu suerte puede cambiar. Yo sí veo que eh, lo que tienes que darte cuenta es que hay una división entre lo que el universo te quiere traer, que es buenísimo, ¿sí? y lo que tú quieres, que tal vez no es lo más conveniente, no es ese camino que tú tienes que transitar. ¿Ok? Voy a... Ok, aquí hay una... <risa> aquí tengo más cartas y nuevamente es lo mismo. Tú deseas un mundo, dice, que no es eh, el que está pactado por ti. 
tú deseas un mundo donde te juegas prácticamente la vida, te juegas eh, la, la, la vida, o sea, te juegas todo lo que, lo que realmente estaba pactado en esta existencia para ti. Me dice que tú deseas cosas que están muy lejos de tu realidad, no son las que tú como ser superior antes de venir a esta tierra o tu ser superior ¿no? hayas pactado con esa divinidad, no es eso a lo que tú viniste, por eso es que tú te vas jugando la, la vida ¿no? y siempre las cosas terminan mal, terminan negras para ti, tú siempre te vas hacia el lado oscuro entre comillas de, las, de la vida, ¿no? tú escoges esas opciones que no son para ti, entonces ahí radica esa sensación de pérdida, ahí radica esa sensación de mi vida no funciona, porque el universo te ha pactado contigo cosas preciosas, bonitas, pero tú no quieres ir hacia ellas, porque en tu cabeza eh, me habla de una materialidad, de, de deseos que no se cumplen, de deseos pero que son como vanos, no son los deseos eh, que es, eh, propios de tu alma, de tu ser superior, ¿ok? Son los deseos propios de la materialidad, de la matrix, ¿vale? Y ahí radica esa sensación de que para ti las cosas pues no se te cumplen como, como deberían o las cosas no salen como tú quisieras, ese tipo de situación, ¿vale? Entonces, eh, a este respecto, sí que habría que darle una visión mejor, ¿vale?, de, de, de la vida, ¿no? O sea, si no se me abre esa puerta, no sentirme eh, que pierdo, sino intentar, ver, ¿ves?, porque ahí me dice, me cargas, me cargas mucha, mucha carga, porque no logras entender, no escuchas a los guías, no escuchas, eh, digamos... Eh, esa, esa, esa inspiración que te dan desde el otro lado no tú cargas con ese no comprendo, no sé, no quiero no, no, no en cambio eh, lo que hay que intentar es ver que cuando se te cierra una puerta se te está abriendo otra por otro lado y esa es la puerta ¿Vale? Ese es, ¿ves? Ahí está. Esa es justamente la puerta, pero esto me habla de un despertar de tu conciencia, el alquimista, ¿no? Que empieza a transformar lo malo en bueno, el plomo en oro. Ahí estás tú, ¿no? Como ese alquimista que está volteando todo, ¿no? Cada cosa negativa tiene su lado positivo y esto es lo que tú tienes que darte cuenta en la vida, que cada cosa que pasa tiene dos caras. ¿No? Entonces, el cambio de esta suerte no es mala suerte, ¿vale? Es empezar a ver las cosas de forma diferente. Mira, acabo de terminar de hablar con una clienta que su negocio se le está yendo al garete, así literalmente, ¿sí? Que se está metiendo en unos problemas de deudas y tal porque las cosas no funcionan en esta economía tan rara que estamos viviendo, pero... Desde la última vez que hablamos, que le dije, hay algo que viene para ti, ahora, ella ya está encaminada. Sí, es una etapa de su vida, se cierra esos negocios que no funcionan, para, pero se le está abriendo otra, totalmente distinta. Y está abriendo esa puerta de la oportunidad. Entonces, hoy por hoy, está cerrando todo eso con pesar, pero está abriendo toda esa otra puerta. Y esto de esto va tu lectura. ¿Ok? Así es que hay dos caras de la misma moneda, aquí no hay una cuestión de suerte, eh, si hablamos de buena suerte, sí, el universo te está intentando mandar esa, esas cosas, el universo te va a mandar otra oportunidad para que te aferres rápidamente y lo que tengas que dejar atrás, déjalo atrás, ¿sí? Déjalo atrás, porque no es para ti, el universo te quiere bien y te quiere mandar cosas ¿no? ya previstas en tu línea de vida, así es que... Este es, esta es esa, esa primera lectura, la caracola, ¿vale? Y esto es, no hay un problema de mala suerte contigo, hay un problema de no saber reconocer las oportunidades cuando una puerta se me cierra, ¿ok? Venga, vámonos con eh, el cuarzo rosa y vamos a ver eh, si cambiará la suerte para mis angelitos del cuarzo rosa, cambiará su suerte, ¿ok? 
Ok, vamos a ver si cambiará tu suerte. Definitivamente hay un momento eh, de que las cosas eh, van a venir muy buenas, muy positivas para ti. No importa el ámbito porque no estamos hablando de un, una cosa en general, sino de la suerte tuya en general. Se vienen momentos muy bonitos. Me dice eh, que... Eh, estar aferrándote a, a ciertos eh, conceptos, a ciertas cosas que quieres retener, eh, hace que todo se detenga, ¿vale? Entonces, esto de aquí me, abre, me, me habla de estar abierto al cambio, ¿vale? Y los cambios no son malos, los cambios dice que te van a traer eh, una posibilidad muy buena de parte de... de de otra, vamos a decir, persona, empresa, entidad, familiar, amigo, ¿vale? O sea, en lo tuyo eh, estamos hablando de que tú hay una especie de asociación donde se te brinda esa oportunidad que estás buscando en tu vida, ¿vale? Es como, nuevamente tengo un regalo del cielo para ti, ¿ok? Y, eh, y me dice, suelta, deja de agarrarte como una garrapata a lo que quieres y no, 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 yo quiero esto, porque me dice, todos los cambios van a venir si te abres a esa posibilidad, el cambio, ¿vale? Entonces, la suerte está contigo, ¿vale? Pero suelta aquello que tengas que eh, soltar. Me dice que aquí nuevamente tenemos una especie como de dicotomía entre lo que tú quieres que suceda o cómo quieres, más bien cómo quieres que sucedan las cosas y cómo van a venir a tus manos o a ti. No terminan de caer, venga que caigan porque si no, no tenemos más que leer. Ok, eh, hay un trabajo por hacer, hay un trabajo por realizar, te va a costar lo tuyo, eh, pero... Eh, la suerte viene y viene de camino a tu vida ok eh, pero hace falta cambios cambios ¿no? hay, hay, hay eh, empresas tan ex... mira 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 cómo viene a ti mira ahí está la gran fortuna que viene a tu vida la gran fortuna está viniendo así es que arte a los cambios me, me hablan de eh, de no estar mirando eh, qué pasa con los demás, cómo quiero yo las cosas, porque eso te hace estar detenido. Ábrete al cambio, hay un, hay un cambio de camino para ti. Eh, nuevamente me habla de estar en unión con otra persona, ¿sí? Y que eh, a través de los sueños me dice, hay sueños y pensamientos cuando tú duermes, o sea que aprovecha y descansa bien, intenta descansar bien. Y haz la pregunta justo antes de dormir, ¿no? Eh, hacia dónde tengo que ir o qué, qué es aquello que tengo que hacer para que se me abra este camino ¿Mm? muéstrame cómo está estos temas adelante y luego vas a tener respuesta porque esto es lo que me están diciendo que a través de los sueños a ti te empiezan a explicar eh, cosas desde desde eh, digamos eh, del lado del, del espíritu ¿Sí? El, eh, el universo está trabajando contigo, tus guías están trabajando contigo y pronto vas a sentir como eh, toda esa buena energía, todo esa, ese, ese empuje viene a tu vida. Pero hay que soltar, ¿sí? hay que soltar, hay que estar abierto al cambio. Hay cuántas grandes empresas, mira, imagínate eh, YouTube mismo, empezó como una red que era de búsqueda de pareja, ¿sí? No, no era eh, eh, la, lo que tú ves hoy de vídeos, era una especie de Mythic, ¿sí? de esa eh, sí, plataforma para buscar pareja, donde tú podías subir tu vídeo de cómo eras tú para que la gente te conociera, ¿no? las posibles parejas te conocieran, y mira tú en, en qué se ha convertido. ¿no? Entonces, um, eh, ¿cómo se llama? Y no era, y no era de Google, ¿eh? ojo, era, era de, una, de otra gente. Entonces, mira tú por dónde se te, se te abre una gran oportunidad a este nivel y, eh, y vas a justamente a ver cómo tu suerte empieza a fluir rápidamente. Ok, venga, vámonos entonces ahora a leer qué pasa con mis angelitos que escogieron el cofrecito y vamos a ver qué viene para ellos. Nuevas elecciones. 
dejar atrás un cambio radical en tu vida. Efectivamente, hay muchas eh, sinsabores, hay muchas situaciones muy como tristes, dolorosas que vienen eh, para ti. Eh, de alguna forma tú me vas a estar eh, encontrando la luz, me vas a estar encontrando la luz en este, en este tema. Aquí sí habría que hacer una especie de limpieza de aura, yo te la recomiendo mucho. Eh, tengo un vídeo en mi canal de YouTube que es eh, Cambia tu suerte, pones Cambia tu suerte guía angelical y ahí te sale. Sí, eh, y es justamente para hacerte baños de aura y cambiar tu suerte. No sé si se logra ver todas las cartas negras, ¿no? Y hay que encontrar la luz. Hay que encontrar la luz del ermitaño para que esa suerte vuelva a venir. ¿Qué cosa es la suerte? ¿Vale? Tiene que ver con tu aura y el estado de salud de tu aura. Cuando tu aura está sucia, hay eh, a lo mejor eh, entidades pegadas. Eh, demasiado difunto ahí acompañándote y cosas por el estilo um, lo explico esto de forma muy somera ¿eh? hay otros vídeos donde explico extensamente pero este no es el motivo pues hay que hacer un cambio hay que hacer que todo esto se vaya de tu vida también las emociones encontradas por situaciones difíciles eh, que nos hayan pasado aquí me lo están diciendo todo esto hay muchas emociones eh, eh, pesadas, acompañándote, hay que hacerlas que fluyan, hay que dejar atrás todo esto. Entonces, aquí sí, un, una limpieza de aura puede ser altamente posible. Me están hablando de, eh, de más bien eh, cosas más eh, difíciles que tenga gente pegada en su aura, ¿sí? Por temas, por temas de rituales y cosas vale entonces hay que hacerse limpieza no quiero tampoco entrar mucho en esto tengo vídeos justamente de cómo eh, quitar este tipo de afecciones hechas por rituales eh, que hayan que hayas podido hacer tú mismo tú misma o que te los hayan hecho a ti esto hay que limpiarlo vale para que justamente digamos tu aura esa luz de dios vuelva a tu vida vale ok Ok, entonces nuevamente, ¿ves? Pregunto más y me hablan de darte cuenta de seres que te acompañan. Eh, rezar. Rezar efectivamente es una, una, este, una de las mejores cosas que se puede hacer. Rezar es estar en conexión con la divinidad, pero no un rezo, ojo, no un rezo de estos repetitivos, tipo, yo, mira, yo tengo la imagen de esas señoras mayores con el rosario, viendo la novela, mientras que están haciendo, ¿no? Eso no sirve de nada, ya te lo digo, que eso no sirve de nada, hay que estar concentrado, ¿sí? Eh, no hace falta todo un rosario eh, cuando rezas de corazón y hablas con la divinidad, hablas, hablar y centrarte y, 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 y pedirle luz y, 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 y brindar tu cariño, brindar tu amor, ¿no? pedir su apoyo, pedir que se te abran los caminos, recibir, sobre todo recibir la luz ¿m? que te puedan estar eh, brindando, ¿no? pedir protección eh, y, 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 y un, un hecho de... Eh, ver tu aura, limpiarla, no pasarle como quien dice un trapo con, con, con detergente y limpiarla, ¿no? Todo en tu mente, imaginas que limpias todo esto. Entonces, que, que, la, que la luz ¿no? De, del universo llega a tu vida. Aquí sí que hay que hacer una limpieza grande, exhaustiva, como dice, mira, por dos veces el ermitaño es buscar la luz. ¿no? cambiar una aura oscura por una aura luminosa por dos veces me sale el ermitaño aquí y entonces sí que hay que hacer aquí mucha limpieza y cambiar y restituir vale así es que angelito mío ya sabes lo que hay que hacer si fuese tu caso que hay que hacer limpias y todo esto acuérdate cambia tu suerte eh, es el vídeo que te, que te aconsejo eh, justamente para eh, cambiar tu, tu situación, ¿vale? Angelito mío, nos vemos en cualquier otro momento. Un besito gordito. Nos vemos. Chao.